La mejor jugada está en Radio Porteña. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido. Muy bien, a las 20 y 36, enfrente al tablero, un nuevo bloque. Ahora es el momento de la efeméride de mi amigo Prestileo, Andrés Prestileo. Gracias, Carlos y Lara. Muy bien. Este, bueno, comentábamos al principio, ¿no? Hoy se cumplen 25 años de la muerte de que, de quien para muchos, entre los cuales yo me cuento, te voy a decir, es el mejor, el más grande deportista argentino de la historia. Bueno, discusión sí. queda para, sí, va mucho. para largo. Eh, había nacido en Balcarce el 24 de junio de 1911, hijo de Loreto y Herminia, eh, dos inmigrantes italianos de origen extremadamente humilde de la región del Abruzzo. Uh -huh. Bueno, a Fangio sabemos, por supuesto todo el mundo lo conoce por sus hazañas en la, en la primera Fórmula 1, la naciente Fórmula 1 de los años 50, pero él a las pistas europeas llegó en realidad con una experiencia ya mayúscula, te diría, en, en las rutas, en los los circuitos y rutas y caminos de Argentina y de América, ¿no? Sí. En el turismo carretera, por, empe por empezar. Y en pruebas especiales, larguísimas, agotadoras, como el, eh, eh, la Buenos Aires Caracas o el Gran Premio América del Sur, en la, en la cual esta última sufrió el primer gran golpe personal, profesional, sobre todo personal, en 1948, cuando pierde en un accidente a su copiloto Daniel Urrutia, ¿no? Bueno, pero después este, su leyenda universal se construyó en la, la Fórmula 1, en la máxima categoría, con los cinco títulos mundiales que consiguió en 1951, 54, 55, 56 y 57, con cuatro marcas diferentes, Alfa Romeo, Maserati, Mercedes, Ferrari. Quienes lo destacan como el mejor de todos, entre paréntesis te cuento que hubo un estudio en el año 2016 de una universidad de Sheffield, ¿no? británica, que eh, estimando varias, eh, un montón de variables diversas, como, bueno, como corría bajo la lluvia, en distintos circuitos, circuitos urbanos y demás, determinó que es el mejor de la historia, Fang, Ajá. por encima de todos los demás. Con un número basta, por ejemplo, ganó 20, de las 51 carreras este, en las que participó de Fórmula 1 ganó 24, casi la mitad eso es, es un récord imposible de sí. igualar, imposible de, de pensar que se puede igualar pero además este, su vida está llena de momentos especiales, únicos, por ejemplo el secuestro que sufrió en 1958 en La Habana ¿no? por la revolución cubana que utilizó su, su figura para promocionarse, ¿no? estaba en pleno desarrollo la salud de Fangio empezó a deteriorarse en el comienzo, a los comienzos de los 70. En el, en el año 71, René Favoloro le hizo, le implantó cinco bypass. Sufrió una internación en Alemania ¿no? por una, in, una infección intestinal. Le extirparon un tumor venino de los riñon, riñones. Y en los últimos años de su vida recibía diálisis tres veces a la semana. Juan Manuel Fangio murió a las 4 de la mañana del lunes 17 de julio a los 84 años. 1995, tras complicarse una infección broncorrespiratoria. Lo venaron primero en la Casa Rosada y después lo trasladaron a su ciudad natal, Balcarce, Balcarce. donde lo despidió todo el pueblo. Y además estuvieron grandes figuras de la Fórmula 1, como Jackie Stewart o su gran rival, uno de sus grandes rivales, Stirling Moss. Sus últimos años ya estuvo en Balcarce. Sí. Eh, claro. en, en, justamente en una tenía un departamento acá en, el, en Palermo Viejo bueno como sí. decimos hasta tiempo sí. atrás Palermo Viejo eh, pero también una estancia ahí en, en, en Balcarce justamente una, una nota que publicó el Diario de la Nación en el año 2016 nos revela alguna pista sobre eh, la relación entre, entre Fangio y, y el juego el ajedrez no hablando de, esta, de este lugar este establecimiento donde vive esta, esta estancia eh, y dice así en un tramo en todo ese tiempo no dejó de trabajar ni de hacer sociales recibió amigos y familiares con el mismo sentido de humildad que lo caracterizó siempre practicó deportes se dio el gusto de tener una sala de juegos donde pasaba horas jugando al ajedrez Mira. en síntesis vivió sin renunciar a sus deseos y por allí cuando estuvo en Cuba capaz que aprendió en el cincuenta y pico aprendió a jugar al ajedrez eh, sí bueno tuvo eh, el secuestro no fue tan extenso sí. lo secuestraron un día antes de una carrera de que se iba, una, una exhibición que se iba a correr ahí en La Habana en la que hubo un accidente 
eh, que en el que murieron cinco personas, eh, ah. por el cual después Fangio dijo, bueno, capaz que el, el destino claro. este, quiso que me, me, que se salvara. Que me salvara, ¿no? Mirá capaz vos. que me salvó la vida esto. ¿Y vos le ves muchas asociaciones a la Fórmula 1 y al ajedrez? Muchas, constructores, pilotos, que primero, como pasó en el caso del tenis que comentamos la vez pasada, ¿no? Relacionan, sí. relacionan el, el juego, el, el deporte en sí, este, con, el, con el ajedrez, ¿no? Es individual, eh, requiere mucha, mucha reflexión, estrategia, eh, decisiones rápidas. Uh -huh. Y como te decía, eh, exponentes de todo tipo del deporte de, de la Fórmula 1, eh, pilotos, constructores, eh, que lo han practicado. Me quedo con un caso que es el campeón mundial, Louis Hamilton, eh, que incluso superó uno de los dos que superaron a Fangio en sí. títulos mundiales, además de Michael Schumacher que en el año 2017 dio una entrevista en la que le preguntaron qué deporte elegiría sí. fuera del suyo. Y dijo, sabes que recién descubro, descubro que el ajedrez es un deporte? Sí. Amo el ajedrez, pero en realidad es un deporte. Sí. Si sí. lo es, lo elijo, junto claro. con el, el snowboarding para Mirá. practicarlo. Sí, Juan María Traverso también le gustaba y aquí en la Argentina, Lola Reutemann ha trabajado mucho en su fusión cuando estuvo como político, como gobernador, para incluir el ajedrez en las materias de, de la provincia de Santa Fe. Argentina Así que, bueno, una linda efeméride, buscamos otra vez el automovilismo y el juego del ajedrez. Pasó en la voz de Andrés Prestileo.